கம்மியா எஃபோர்ட் போட்டுருப்பாங்க பயங்கரமா சைன் ஆயிருப்பாங்க சில பேர் நிறைய எஃபோர்ட் போடுவாங்க கடைசி வரைக்கும் அவன் ஜெயிக்கவே மாட்டான் ஸோ அந்த இடத்துல லக் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இம்பார்ட்டண்ட்டா காதல் அப்படிங்கிற விஷயம் வரும் கெரியர்ல அப்ப போக்கஸ் பண்ண முடியாது ஒரு குழந்தை செயல்படுதும் <laughs> 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 அப்படி செய்யும் போது அது நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருக்குமா நமக்கு அதுல இருந்து சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்படின்ற ஒண்ணு கிடைக்கும் ஒன்னு ஜாய் ஒன்னு இருக்குது இன்னொன்னு என்ஜாய் ஒன்னு இருக்குது யார் என்ஜாய் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க ஜாய் இல்லாதவங்க என்ஜாய் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க நீங்க ஜாய்ஃபுல்லா இருந்தா என்ன பண்ணாலும் ஆனந்தமா பண்றது ஆனந்த உலகத்துல இருந்து எடுக்கணும்னு பாக்குறீங்க உலகத்துல ஒன்னும் ஆனந்தம் இல்ல பொருள் தான் இருக்குது ஆனந்தம் வந்தா நமக்குள்ள தானே வரணும் நாம் ஆனந்தமாக இருந்து ஒரு சின்ன வேலை பண்ணாலும் பிரமாதமாக இருக்கிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப சத்குரு இப்போது என் லைஃப்பில் வந்து எனக்குன்னு ஒரு சில எய்ம் இருக்குது ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது ஸோ அதை நோக்கி நான் போகிறப்போ என் பர்சனல் லைஃப்பில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதை போகக்கூடாமல் என்ன தடுத்துருக்கு ஸோ அந்த பாயிண்டில் என்னோடய டிபெண்டன்ஸோட லைஃப்பை நான் நினச்சி மாறணுமா இல்லை என் எய்மை நோக்கி நான் ஓடணும் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் குழந்தை பிறந்தப்போ கையில் எந்த திறமை இல்லாமல் வந்துடுங்க அப்போ அவர் இப்படி என்ன சொன்னா இவன் பார்த்துக்கலாமா இல்லை வீதியில் வீசி போயிடலாமா என் சின்ன நல்லா இருக்குமே இந்த பிரச்சனையும் இருந்துக்காது என்னங்கன்னு யாரோ கரெக்ட் அதனால் நீங்கள் நிர்ணயங்க செய்யணுமா வேண்டாம் நான் எப்படி சொல்லுவேன் பட் ஆனால் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி சொல்லு ஏன்னா என்னோடய எய்மும் நான் அட்டைன் பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஏன்னா அது என்னோடய ஃபியூச்சர் என்னோடய கரியர் அப்படிங்கிறப்போ நான் பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி ரெண்டுத்தையும் கௌதம் புத்தா நான் இவங்க குழந்தை தாய் தந்தையெல்லாம் விட்டுட்டு உரிமை தேடுதலில் போயிட்டான் ஆனால் அவனு மனைவி குழந்தை கூடிய உட்காந்துருந்தான் அவனுக்கு இன்னைக்கு அவன் பேர் என்னதுக்கு நாம் எடுத்துக்கிறோம் தெரிஞ்ச ப்ரைஸ் ஃபார் தட் ஓகே ஒரு விலை இல்லை ஆனந்தமாக கட்டலாம் இல்லை அளந்து கட்டிக்கலாம் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி இருக்குது யூத் லைஃப் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து காதல் அப்படிங்கிற விஷயம் வரும் ஸோ கெரியருக்கு காதல் ஒரு ப்ரைஸ் காதலுக்கு கெரியர் ஒரு ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் இருக்குது காதல்ன்றது நீங்கள் நிர்ணயிச்சு நிர்ணயிச்சு பண்ணுற வேலை இல்லை ஏதோ அப்படி ரெண்டு உயிர் நினைஞ்சிருச்சுன்னா சரி ஆனால் இப்போது எல்லோரும் ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே காதல் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் காதல் பண்ணிக்கணும் இன்னொன்று பண்ணிக்கணும்னு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒன்று செய்யணும்னு எது முக்கியமானது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு ஒருத்தர் போன ஒரு விஷயம் முக்கியமாக இருக்குது ஒருத்தருக்கு இதே முக்கியம் ஒருத்தருக்கு அதே முக்கியம் நமக்கு பிரச்சனை என்னென்னா நாம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்து பார்த்து அது நமக்கு மேலே அவர் கெரியரில் போகிறாங்களே நமக்கு மேலே அவர் காதல் பண்ணுறாங்களேன்னு ஸோ ஒர்க் லைஃப்பில் வந்து இந்த பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது சார் இப்போ நான் வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறேன் நான் வேலை செய்ய விட மாட்டேன்றாங்களே நீ நல்ல வேலை செய்கிறேன்னா அதை தடுக்கிறதுமே ஒரு வேலையாக செய்கிறவங்க இருக்காங்க எனக்கே சொல்கிறீங்க இது எனக்கு டெய்லி நடக்குது அதுக்காக அவர் ஆயிரம் பேர் நின்றுருப்பாங்க எப்போவுமே என்ன செஞ்சாலும் அதில் தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்னமோ இல்லாத எல்லாமே சொல்கிறது டெய்லி நடக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நிறுத்திடலாமா நாம் செய்கிற வேலை முக்கியமானது உபயோகமானது நாம் உணர்த்திருக்கோம் நாம் பார்த்து நாம் செய்யறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது இவ்வளோ பேர் நம்ம பேரை பற்றி பேசணுன்னா நம்ம பண்ணுற வேலை முக்கியமானது தானே இருக்கும் கண்டிப்பாக பேசிக்கிட்டுமே நல்லதான் ஸோ எங்கள் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு ஃபீலிங் என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்குக்கு ஒரு இருபது இருபத்தி ஒரு வருஷமாக அவங்கள தயார் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் அந்த வேலைன்னு ஒன்று கிடச்ச உடனே ஒரு ஃபீலிங் இது எனக்கான வேலை இல்லை ஐ டோன்ட் ஃபிட் இன் ஹியர் எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும்போது எப்படி கரெக்டான பாதையை கண்டுபிடிக்கிறது 
நான் பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன் அடிப்படையா நான் மனிதனா பிறந்தது என்னத்துக்குன்னு நான் வேற விலங்கு மாதிரி பிறந்ததுன்னா புலியன்னா அங்கேதான் இருக்க முடியும் ஒட்டக்க பண்ணா அதை அங்கே பல பல இவனத்துல தான் இருக்க முடியும் இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு இடம் இருக்கு எப்ப மனிதனா பிறந்தமோ நம்ம அடிப்படையான விஷயம் என்னன்னா நாம் எதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்க தேவையில்லை நாம் நமக்கு எந்த மாதிரி சூழ்நிலை வேணுமோ அது உருவாக்கிக்க முடியும் எங்கேயே போனோம் இதனால் இந்த இடம் எனக்கு நல்லதா அந்த இடம் நல்லதா இப்படி ஒன்றும் இல்லை எங்கேயே பண்ண போனாலும் நல்லது பண்ணிக்க முடியும் பட் அப்படி இருக்கிறப்ப சத்குரு லைஃப்பில் ஒரு சில சமயங்கள் வந்து கேமில் இருக்கிற மாதிரி அன்சர்டனிட்டி இருக்கும் சில பேர் வந்து கம்மியாக அஃபோர்ட் போட்டிருப்பாங்க பயங்கரமாக ஷைன் ஆகியிருப்பாங்க சில பேர் நிறைய அஃபோர்ட் போடுவாங்க கடைசி வரைக்கும் அவன் ஜெயிக்கவே மாட்டான் சைன் ஆகவே மாட்டான் ஸோ அந்த இடத்துல லக் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லை வந்து அவன் டைமே அப்படி தான் அவன் வேலைக்கே ஆக மாட்டாங்கிற மாதிரியா மலை ஏறணும் நமக்கு ரொம்ப ஆர்வம் கால் வலிக்கிறது மேலே போகணும் ஆனால் நமக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் மலை ஏறணும் நமக்கு கஷ்டமாகவும் தெரியுது ஆனால் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம போனால் வர மாட்டேன் உங்களுக்கு எது ஆனந்தமாக இருக்குதோ அதை செஞ்சு அதுக்கு மேலே என்ன உங்களுக்கு பிரிஞ்சு கொடுக்கணுமா பிரச்சனை என்னென்னா நாங்கள் இன்னொருத்தர் பார்த்தே இருக்கோம் இன்னொருத்தர் கால் பார்த்தே நம்ம நடந்துருந்தாங்க நம்ம இங்கே விழுந்துடுவோம்னு இல்லையா நாம் இங்கே போகணும்னு பார்த்தா அது ஏதோ ஒன்று நடக்கும் இதில் என்ன இன்னொன்று நடக்கும் அந்த காலத்துக்கு என்ன இருக்குதோ அது இப்போ நாம் செய்கிற செய்யல எல்லாமே நம்ம கையில் இல்லை நம்ம இருக்கிற நேரம் காலம் எல்லாமே இருக்குதான் ஸோ இன்னொருத்தவங்களை அதிகமாக பார்க்குறது வந்து இந்த டிஜிட்டல் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக நடக்குது ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் என்ன அடுத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத நாங்கள் அதிகமாக பார்க்குறோம் ஸோ ஹவு டு கிவ் ஆர் செல்ஸ் ரியாலிட்டி செக் சி யூ கம்பேர் யூர் செல்ஃப் டு சம்பாரி ஃபண்டமெண்டலி பிகாஸ் யூ நாட் டன் இன் ஒர்க் அப் ஆன் யூர் செல்ஃப் டு ஃபைண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் ஹூ யூ ஆர் பிகாஸ் ரைட் ஃப்ரம் யூ கிண்டர் கார்டன் சின்னதுலேருந்தே முதலாவது கிளாஸ்லேருந்து யார் ஃபஸ்ட்டு யார் செகண்டு யார் மேலே யார் கீழே இதுலேயே வளர்ந்து வந்துருந்தாங்க நம்முடைய தன்மை என்ன இது எங்கே கொண்டு போக முடியும்ன்ற கவனமே இல்லை அவருக்கு மேலே ஒரு படி முன்னாடி இருக்கணும்னு ஒரே ஒரு ஆசை உங்களுக்கு எதோ ஒன்று கிடைக்கலன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் இப்போ உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல நான் நல்லா சாப்பிட்டேன் எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் எனக்கு மட்டும் சாப்பாடு கிடைச்சி இவருக்கு யாருக்கு கிடைக்கல நோயா இல்லையா நோய்தான் நோய்தான் இந்த நோய்க்கு நீங்கள் எதுதோ பேர் சொல்லிக்கிறீங்க இது நோய் நோயன்னு சொல்லி கொடுந்தானே அந்த நோய் விட்டா தான் உங்கள் வளர்ச்சி நம்ம தன்மை உணர்வோம் நம்ம தன்மை என்னன்னு உணர்த்துட்டா இதில் என்ன செய்யலான்றது ரொம்ப சுலபமாக ஒரு நாய் புலி பார்த்துச்சா இவ்வளோ சக்தியாக இருக்குது இது என்னன்னு கேட்டதுக்கு புலிக்கு இந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்குது அதனால தான் புரிஞ்சிச்சா ஸோ போய் இந்த சூ இரும்பு சூடாக பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டாங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வந்துடுச்சு நாய்க்கு ஸ்ட்ரைப்ஸ் வச்சுட்டா புலி ஆகிடும் ஆகாது அப்படின்னு நாய் என்ன பிரயோஜனம் இல்லாத தான் அப்படி இல்லை நாயே ஒரு ஒழுங்கு உயர்ந்த நிலையாக வாழ முடியும் புலியாக்க போக தேவையில்லை ஆனால் அவர் பார்த்து இவர் வச்சுக்கிறாங்க இவர் பார்த்து அவர் வச்சுக்கிறாங்க இன்னும் எல்லாருக்கும் பாதிப்பு தான் அது மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக மனிதனுடைய திறமை வெளியப்படாது அதுக்கு அந்த திறமையை வெளிக்காட்டுறதுக்கு போட்டின்னு ஒன்று இருந்தால் தானே அதை நம்ம வெளிக்காட்ட முடியும் இதுதான் வித்தியாசம் ஆன்மீகத்துக்கு லௌகீகத்துக்கு இதுதான் வித்தியாசம் ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு யார் கூட போட்டி இல்லை அவருக்கு மேலே இவர் தியானம் பண்ணணும்னு ஒன்றும் இல்லை நம்ம நாம் தூண்டிக்கிறோம் முழுமையான நிலைக்கு இன்னொருத்தர் பார்த்தில்ல இந்த உயிர் எந்த அளவுக்கு தூண்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தூண்டி விட்றதுதான் இருக்கிற ஜீவங்கள் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்குது இந்த மரம் அந்த மரம் பார்த்து வளர்தான் மாமரம் தென்னை மரம் பார்த்து இப்படி நேரம் வளர்ந்துட்டா அதில் மாங்காயை வரும் போது எந்த உயிரும் இப்படி பண்ணல மனிதன் மட்டும் இந்த மாதிரி சிக்கிருக்கிறான் இன்றைக்கி இருக்கிறவங்க எல்லாேருமே வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்யணும் இன்ஜினியரிங் முடிக்கணும் ஆன் சைடில் போய் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது பட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞருக்கு மத்தியில் கம்மி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இப்போ இருக்கிற விவசாயி போய் கேட்டிங்கன்னா அதில் ரெண்டு சதவீதம் இல்லை மேக்சிமம் அஞ்சு சதவீதம் மக்களை அவருடைய குழந்த விவசாயத்தை போகணும்னு விரும்புகிறாங்க மித்தவங்க யாரும் விரும்பலை எனக்குன்னா அந்த மாதிரி அசிங்கம் பண்ணிட்டோம் நம்ம அவருக்கு 
உணவு தயாரிக்கிறவனுக்கே உணவு இல்லாமல் பண்ணி போட்டோம் நாம் இது மாத்திரத்துக்காக பல நிலையில் நாம் இப்போ சேல் செஞ்சுருக்குறோம் அப்படி இளைஞருக்கு ஆர்வம் இருந்தால் நாட்டில் விவசாயம் மாற்றணும் நீங்கள் வரணும் இங்கே ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வேலை நடக்குது அந்த ஆர்வம் வரத்துக்கு என்ன உங்களுக்கு உணரணும் சக்தி உணவு இல்லாமல் போன மூணு நாள் ஆர்வம் லாங்குவேஜ் சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் அந்த லாங்குவேஜை நம்ம லாங்குவேஜோட பார்க்கறது முக்கியமா இல்ல அது எனக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை கிரியேட் பண்றது கரெக்டா எது நமக்கு பெருமைக்கரமானதோ அதெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கலாம் அது என்ன பிரயோஜனம் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ்லயும் பெரிய அளவுக்கு லிட்ரேச்சர் இருக்கு ஒன்னும் சாமானியமான விஷயம் இல்லை மனிதன் மூளை வளர்ச்சியில மொழின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த மொழி எந்த அளவுக்கு நம்ம காம்ப்ளெக்ஸாக வளர்த்துருக்குறோம் அது பார்த்தா இந்த கலாச்சாரத்து மூளை எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னு நமக்கு புரியுது நமக்கு அதை பற்றி பெருமை இருக்கலாம் நாம் அது காப்பாற்றுக்கலாம் காப்பாற்றுக்கணும் கட்டாயம் இவ்வளோ விதமான மொழி வளர்த்துருக்குறோம் ஒரே நாட்டில் ஒன்றும் சாமானியமான விஷயம் இல்லை மனிதனோட மூளை மனிதனுடைய மூளை எந்த அளவுக்கு செயல்படணும்னு நம்ம நாட்டில் நிறைய பேர் இப்போ நானே வர அஞ்சு பாஷை பேசிக்கிறேன் அஞ்சு அஞ்சு மொழி பேசிக்கிறேன் இப்படி பத்து பன்னெண்டு மொழி பேசுகிற ஆள் இருக்கிறான் இதுக்கு ஒரு மூளை வளர்ச்சி தேவை அதை விட்டுட்டு நான் பேசுகிறது தான் நல்லது உங்கள் மொழி நல்லா இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் சண்டை தான் நடக்கும் ரொம்ப நன்றி சத்குரு